দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে একটি বাড়ি নির্মাণ করতে কি কি এই নির্মাণ খরচটা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কারণ সব বাড়ি নির্মাণ করার জন্য একই রকম খরচ হয় না কোনো বাড়ির ক্ষেত্রে চারশো পঞ্চাশ টাকা স্কোয়ার ফিট আছে ফাউন্ডেশন খরচ হয় আবার কোনো বাড়ির ক্ষেত্রে এক হাজার দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত ফাউন্ডেশন খরচই হইতে পারে এই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব তো বাড়ি নির্মাণের কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর খরচ কোন কোন বিষয়ের নির্ভর করে সেটি দেখানোর চেষ্টা করছে প্রথম তো জায়গা জায়গার পরিমাণের উপরে আপনি কতটুকু জায়গার উপর বাড়ি করবেন যেমন এটা আপনি দুই কাঠার উপর হতে পারে পাঁচ কাঠার উপর হতে পারে কোনো বাড়ি দেখছে যে পনেরোশো স্কোয়ার ফিট হয় কোনো বাড়ি সাতশো স্কোয়ার ফিট হয় আপনি এটা যত স্কোয়ার ফিট বাড়বে বাড়ির খরচ তত বাড়তে থাকবে আর দ্বিতীয়টা নির্ভর করবে বাড়ির কত তলা ফাউন্ডেশন হবে তার উপর নির্ভর করবে কারণ যে তিন থেকে চার পাঁচ তলা যে ফাউন্ডেশনগুলো হয় এগুলো সাধারণত অ্যাভারেজ একই রকম হয়ে থাকে এসব ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো পাইলিং লাগে না এবং এক্সট্রা কোনো খরচ হয় না কাজে এখানে মোটামুটি সাড়ে চারশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা স্কোয়ার ফিট হিসাবে ফাউন্ডেশন খরচ হয় কিন্তু যদি এটা ছয় পাঁচ তলা উপরে যায় সেক্ষেত্রে আছে কোনো সময় স্যান্ড পাইলিং লাগে স্যান্ড পাইলিংয়ের একটা ভালো খরচ আছে আবার দেশে অনেক সময় আপনাকে কাস্টিং সিটু পাইল রাখতে পারে সেইসব সে পাইলিং অনেক খরচ আছে সেটা পেলে প্রতি স্কোয়ার ফিট আপনার অনেক সময় পনেরোশো টাকা স্কোয়ার ফিট এক্সট্রা লাগে ফাউন্ডেশনের সাথে আরও এক্সট্রা খরচ হবে শুধু পাইলিংয়ের জন্য প্রায় পনেরোশো টাকা এবং স্যান্ড পাইলিংয়ের জন্য পাঁচ থেকে ছয়শো টাকা এক্সট্রা খরচ হয় এটা একটা বড় ফ্যাক্টর যে বাড়ি কতটা ফাউন্ডেশন হবে এবং সেটার উপর এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে মাটির কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে যে আপনার এটা খরচ কেমন হবে যদি মাটি খুব নরম হয় সেক্ষেত্রে আপনি মাটিকে পুরো মাটিকে গর্ত করে উঠায় ফেলে দিয়ে ওখানে নতুন বালি দিয়ে কমপ্লিট করা লাগতে পারে সেক্ষেত্রে খরচ বাড়বে আবার যদি বেশি নরম হয় সেক্ষেত্রে স্যান্ড পাইলিং লাগতে পারে স্যান্ড পাইলিংয়ের জন্য আপনার এক্সট্রা খরচ হবে আবার অথবা ফুটিং ফুটিংয়ের সাইজ বড় করতে হয় যাতে এটা বসে না যায় এই জন্য আপনার খরচ বেড়ে যেতে পারে আবার যদি একটা বাড়ি তিন চার তলা হয় সেক্ষেত্রে যে কলমের সাইজ হয় বিমের সাইজ হয় এগুলো সাধারণত নর্মাল থাকে কিন্তু যখন ছয় তলা পাঁচ তলা উপরে চলে যাবে তখন দেখা যাচ্ছে যে এই ফুটে কলামের সাইজগুলো অনেক বড় হয় রড বেশি লাগে সেই জন্য খরচ অনেক বেড়ে যায় আবার বাড়ির ডেকোরেশনের উপরেও কিন্তু খরচটা অনেক নির্ভর করে যে আপনি যদি সুন্দর ডেকোরেশন বা আউটসাইডে করতে চান যেমন আপনি যদি সিরামিক কিংবা মার্বেল পাথর সেট করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খরচ অনেক বেড়ে যাবে বাইরে কী ধরনের ফিটিংস লাগানো হবে সেটার উপরও কিন্তু বাড়ির খরচ নির্ভর করে যেমন বাজারে এমন অনেক টাইলস আছে যেটা ষাট টাকা স্কোয়ার ফিট তার কমেও আছে আবার এমন অনেক টাইলস আছে যেগুলো সাতশো থেকে আটশো টাকা স্কোয়ার ফিটের টাইলস আছে সেই জন্য আপনার খরচ অনেক কম বেশি হবে তারপরে আপনি বাথরুম যে ফিটিংস আছে সেগুলো কোনো একটা কোমরের দাম দেখছে যে আপনার দুই হাজার টাকা আছে আবার দেখছে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকাও আছে তো এই বিষয়গুলোর উপরে সাধারণত আপনার বাড়ি নির্মাণের খরচ নির্ভর করবে তো অ্যাভারেজ আমি একটা ধারণা দিতে পারি যে ফাউন্ডেশনে অ্যাভারেজ যদি পাঁচ চার তলা পর্যন্ত বাড়ি হয় তাহলে চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা ফাউন্ডেশনের খরচ হবে এবং প্রতি তালায় যদি আপনি নর্মাল একটা বাড়ি করেন তাহলে প্রতি তালার জন্য ফাউন্ডেশন বাদে আপনার এগারোশো টাকা খরচ হইতে পারে এগারোশো থেকে বারোশো টাকা মোটামুটি নর্মাল একটা বাড়ি ফাউন্ডেশন বাদে প্রতি স্কোয়ার ফিটে খরচ হবে যদি আপনি এক হাজার স্কোয়ার ফিট হয় তাহলে এক হাজার গুণ বারোশো তাহলে বারো লাখ টাকা খরচ হবে প্রতি তালায় আর যদি দুই হাজার স্কোয়ার ফিট হয় তাহলে দুই হাজার গুণ বারো তাহলে মানে চব্বিশ লক্ষ টাকা খরচ হবে প্রতি তালায় এভাবে আপনি খরচগুলো বের করতে পারেন তা আশা করি আপনাদের এই প্ল্যানটা অনেক ভালো এই এই তথ্যগুলো আপনাদের ভালো লাগবে আগামী পর্বে আর একটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হবে ততক্ষণ বিদায় আল্লাহ হাফেজ